హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ తెలుగు కామర్స్ అండ్ ఫినాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ ఇంకా మా ఛానల్ ఏమైనా లైక్ చేయకపోతే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ సో ఇవాళ వీడియోలో ఒక టాపిక్ ఏంటంటే కాస్ట్ అకౌంటింగ్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ గురించి నేను లాస్ట్ వీడియోస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను వాట్ ఈస్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ అనేది సో ఇప్పుడు నేను ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా అంటే కాస్ట్ షీట్ ప్రొఫార్మా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ కాస్ట్ షీట్ ప్రొఫార్మా అండ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అసలు కాస్ట్ అకౌంటింగ్ అంటే ఏంటి అనేది చూద్దాం అసలు కాస్ట్ అకౌంటింగ్ ఏంటి ఫినాన్షియల్ అకౌంటింగ్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంట్ సో మనకి అకౌంట్ అకౌంట్స్లో వచ్చి త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి అన్నమాట త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అనేవి మనకు ఉంటాయి దాంట్లో థర్డ్ వన్ వచ్చి కాస్ట్ అకౌంటింగ్ ఫస్ట్ వన్ వచ్చి ఫినాన్షియల్ అకౌంటింగ్ సెకండ్ వన్ వచ్చి మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ థర్డ్ వన్ వచ్చి కాస్ట్ అకౌంటింగ్ సో ఫస్ట్ దాంట్లో ఫినాన్షియల్ అకౌంటింగ్లో మనం ఏం చేస్తామంటే మనం ఏం చేస్తాం ట్రాన్సాక్షన్స్ నుంచి బ్యాలెన్స్ షీట్ అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ దాకా మనం చేసేది ఫినాన్షియల్ అకౌంటింగ్ కిందకు వస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించిన అంటే మేనేజ్మెంట్కి యూజ్ అయినవి ఏమన్నా చేస్తే మేనేజర్ అకౌంటింగ్ అంటారు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా రేషియో అనాలిసిస్ ఫండ్స్ ఫండ్స్ ఫ్లో క్యాష్ ఫ్లో ఇలాంటివన్నీ మేనేజ్మెంట్ కిందకు వస్తాయి సో నెక్స్ట్ వన్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ కాస్ట్ అకౌంటింగ్కి వచ్చేటప్పటికి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లెవెల్లో ఏమైతే మనం చేస్తామో అది కాస్ట్ అకౌంటింగ్ కిందకు వస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాస్ట్ షీట్ జాబ్ కాస్టింగ్ ప్రాసెస్ కాస్టింగ్ సో బ్రేక్ ఈవెన్ ఎనాలిసిస్ ఇలాంటివన్నీ కాస్ట్ అకౌంటింగ్ కిందకి రాసుకుంటాం మనం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఏంటో చూద్దాం మనకి త్రీ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఉన్నాయి ఏంటంటే మెటీరియల్ లేబర్ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్ మెటీరియల్ లేబర్ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్ దీంట్లో మనకి టూ టూ ఉన్నాయి అనమాట టూ టూ సబ్ ఉన్నాయి ఏంటంటే డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ ప్రతి దాంట్లో డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ ఉన్నాయి సో మెటీరియల్లో డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ లేబర్లో డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్లో డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ అంటే మనకి మెటీరియల్స్ అనేవి డైరెక్ట్గా వచ్చేయి ఇండైరెక్ట్గా వచ్చేయి సో ఇలా మనం చూసుకోవచ్చు సో మనకి డైరెక్ట్లో ఏమీ సబ్ లేవు సో ఇండైరెక్ట్లో మనకి ఉన్నాయి సబ్ అనేది సో ఇండైరెక్ట్స్ అన్నిటికీ సబ్ ఏమి ఉన్నాయో చూద్దాము ప్రొడక్షన్ ఓవర్ హెడ్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఓవర్ హెడ్స్ నెక్స్ట్ సేల్స్ ఓవర్ హెడ్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్ హెడ్స్ ఓవర్ హెడ్స్ మీన్స్ ఇక్కడ ఎక్స్పెన్సెస్ మనకు అయ్యే ఎక్స్పెన్సెస్ని మనం ఓవర్ హెడ్స్ అని కూడా అంటాము సో ప్రొడక్షన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సేల్స్ ఓవర్ హెడ్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్ హెడ్స్ ఇవన్నీ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ కాస్ట్ అనమాట సో మనం అసలు కాస్ట్ షీట్లో మనకి ఏమేమి కనుక్కోవాలి ఏమేమి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో చూద్దాము సో ఫస్ట్ వన్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ప్రైమ్ కాస్ట్ అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చి వర్క్స్ కాస్ట్ ఆర్ ఫ్యాక్టరీ కాస్ట్ అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చి కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ద లాస్ట్ వన్ వచ్చి టోటల్ కాస్ట్ ఆర్ కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ మనం కాస్ట్ షీట్ అనేది ఎందుకు ఎందుకు ప్రిపేర్ చేస్తాము క్వశ్చన్ మార్క్ ఇవన్నీ కనుక్కోవడానికి ద మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే సేల్స్ సేల్స్ ఎన్నైతే ఉన్నాయో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సేల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనం కాస్ట్ షీట్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం సో ఫైండ్ ఏం చేయాలంటే సేల్స్ సేల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ఇప్పుడు కాస్ట్ షీట్ ఒక ప్రొఫార్మాలోకి వెళ్ళిపోదాం ఇవన్నీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అవి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ప్రొఫార్మా చూస్తే మనకి అర్థమవుతుంది సో కాస్ట్ షీట్ ప్రొఫార్మా అనమాట సో మనం ఎలా ప్రొఫార్మా అనేది ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి పర్టికులర్స్ రూపీస్ రూపీస్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ అనమాట కాస్ట్ పర్ యూనిట్ సో పర్టికులర్స్లో ఏమేమి వస్తాయి చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ వచ్చి డైరెక్ట్ మెటీరియల్ కన్జ్యూమ్డ్ మనం ఏదైతే డైరెక్ట్గా కన్జ్యూమ్ చేస్తామో అవన్నీ వస్తాయి అనమాట ఫస్ట్ మనం యాడ్ చేయాలంట ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్ ప్లస్ పర్చేసెస్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్ క్యారేజ్ ఇన్వర్స్ నెక్స్ట్ మైనస్ చేయాల్సినవి ఏంటంటే క్లోజింగ్ స్టాక్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్ అండ్ స్క్రాప్ మన దగ్గర అయినా మన దగ్గర ఏమైనా వేస్ట్ అయిన మెటీరియల్స్ ఉంటే దానికి కూడా మనం మైనస్ చేసుకోవాలి సేల్ ఆఫ్ మెటీరియల్ స్క్రాప్ అనమాట సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి డైరెక్ట్ లేబర్ సో డైరెక్ట్ లేబర్ ఏం డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ సో డైరెక్ట్ లేబర్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ వేసేస్తాం సో ఇవన్నీ మనం అంటే డైరెక్ట్ మెటీరియల్ కన్జ్యూమ్డ్ చేస్తే మనకు వచ్చేది ఏంటి ప్రైమ్ కాస్ట్ అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ది మనకు వచ్చినట్టు ప్రైమ్ కాస్ట్ వచ్చినట్టు మనకి అండ్ నెక్స్ట్ మనం సెకండ్ ఏం కనుక్కోవాలి వర్క
అది ఫైండ్ అవుట్ చేశాక ఓపెన్ స్టాక్స్ ఆఫ్ ఫినిషర్డ్ గుడ్స్ ఓపెనింగ్ స్టాక్స్ ఆఫ్ ఫినిషర్డ్ గుడ్స్ అది మనం యాడ్ చేసుకుని మైనస్ ఏంటి క్లోజింగ్ స్టాక్స్ ఆఫ్ ఫినిషర్డ్ గుడ్స్ ఇది మైనస్ చేస్తే మనకు వచ్చేది ఏంటంటే కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్ ఇది ఫోర్త్ వన్ అనమాట మనకి కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్ అనేది వస్తుంది ఫోర్త్ వన్ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్ సేల్స్ అని కూడా అంటాము సో ఇక్కడ ఏంటంటే కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్ అనేది మనకి వచ్చింది నెక్స్ట్ మనం యాడ్ సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్ హెడ్ సెల్లింగ్ ఓవర్ హెడ్ అయినా అనొచ్చు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓవర్ హెడ్ అయినా అనొచ్చు ఇది చేస్తే మనకి కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ అండ్ టోటల్ కాస్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చింది కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ ఆర్ టోటల్ కాస్ట్ సో ఈ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్ అనేది మనకి ఆప్షనల్ అనమాట ఇక్కడ యాడ్ అంటే డైరెక్ట్గా మనం ఇది కనుక్కోవచ్చు సో ఇదే మనం ఫోర్త్ వన్ అని పెట్టుకున్నాం అంటే డైరెక్ట్గా మనం ఇలా యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇదే ఫోర్త్ వన్ అని పెట్టుకుంటే కాస్ట్ ఆఫ్ సేల్స్ ఆర్ టోటల్ కాస్ట్ మనం దీంట్లో నుంచి నెట్ ప్రాఫిట్ నెట్ ప్రాఫిట్ అనేది మనం చేస్తే మనకు వచ్చేది సేల్స్ నెట్ ప్రాఫిట్ అనేది మనం యాడ్ చేయాలి ప్రాఫిట్ అనేది యాడ్ చేస్తేనే కదా సేల్స్ అనేది ఎంతో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసేది సో ఇక్కడ ఏంటంటే కాస్ట్ టోటల్ కాస్ట్ టోటల్ కాస్ట్ ఎంత మనకి ప్రాఫిట్ ఎంత చేయాలంటే సేల్స్ సో టోటల్ కాస్ట్ ప్రాఫిట్ సేల్స్ సో మనం ఫైనల్గా సేల్స్ అనేది ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అనమాట సో ఇది ఫ్రెండ్స్ కాస్ట్ షీట్ ప్రొఫార్మా సో నెక్స్ట్ సో ఈ వీడియోకి కాస్ట్ షీట్ ప్రొఫార్మా అనేది ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూసాము నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను ప్రాబ్లం తీసుకుని ఆ కాస్ట్ షీట్ ప్రొఫార్మా బట్టి నేను ప్రాబ్లం అనేది ఎలా చేయాలి అనేది మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నెక్స్ట్ వీడియోలో సో ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ టిల్ అండ్ ఈ వీడియోకి సంబంధించిన నోట్స్ అనేది నేను టెలిగ్రామ్లో పోస్ట్ చేస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసినప్పటికీ మర్చిపోకండి కీప్ స్మైలింగ్